আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কমার্শিয়াল পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একত্রিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একত্রিশ নম্বর অঙ্ক ছিল ইফ সেভেন স্পাইডার মেক সেভেন ওয়েভস ইন সেভেন ডেজ দেন ওয়ান স্পাইডার উইল মেক ওয়ান ওয়েভ ইন হাউ মেনি ডেজ অর্থাৎ ষাটটি মাকর্ষা যদি সাত দিনে ষাটটি জাল তৈরি করতে পারে তাহলে একটি মাকর্ষা একটি জাল তৈরি করতে কত সময় লাগবে যেহেতু কাজটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং প্রত্যেকের নিজে নিজের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই সাত দিন সময় লাগবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি টু নাম্বার থার্টি টুতে বলা আছে ইদ্রাক নিউটস এম মিনিটস টু ডু এ টাস্ক আফটার হি ওয়ার্কস ফর কে মিনিট হোয়াট পার্ট অব দ্য টাস্ক রিমেন্স ইনকমপ্লিট অর্থাৎ এম মিনিটে সম্পূর্ণ কাজ করে কে মিনিট কাজ করার পর কতটুকু কাজ বাকি থাকে সেটা জানতে যাওয়া হয়েছে যেহেতু এম মিনিটে সম্পূর্ণ কাজ করে তাহলে এক মিনিটে কাজ করবে হচ্ছে ওয়ান বাই এম পার্ট তাহলে কে মিনিটে করবে হচ্ছে কে দ্বারা গুণ করব এইটুকু কাজ তা সম্পন্ন হয়েছে বাকি থাকবে হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থেকে আমরা কে বাই এম বিয়োগ করব ইকুয়াল টু এম লসাগু আসবে আসবে হচ্ছে এম মাইনাস কে তাহলে এম মাইনাস কে ডিভাইড বাই এম হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি থ্রি নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে ইফ ইলিয়াস মেক্স এ বক্স এভরি ফাইভ মিনিটস অ্যান্ড নাদিম টেক্স সেভেন মিনিটস টু মেক এ বক্স হোয়াট উইল বি দ্য রেশিও অব দ্য নাম্বার অফ বক্সেস প্রডিউসড বাই ইলিয়াস টু দ্য নাম্বার অফ বক্সেস প্রডিউসড বাই নাদিম ইফ দে ওয়ার্ক ফর ফাইভ আওয়ার অ্যান্ড ফিফটি মিনিটস অর্থাৎ ইলিয়াস একটা বক্স তৈরি করতে পারে হচ্ছে পাঁচ মিনিটে নাদিম করতে পারে সাত মিনিটে এখন পাঁচ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট পরে তাদের বক্স তৈরি করার রেশিও কত হবে এটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সেই ক্ষেত্রে একজনের লাগে হচ্ছে পাঁচ মিনিট আর একজনের লাগে হচ্ছে সাত মিনিট তাহলে ইফিসিয়েন্সির হিসাব করলে বক্সের পরিমাণ হবে হচ্ছে সেভেন ইস টু ফাইভ এখানে টোটাল টাইম দিয়ে আপনি চাইলে তিনশো মিনিট এবং পঞ্চাশ মিনিট তিনশো পঞ্চাশ মিনিটকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দেখতে পারেন আবার তিনশো পঞ্চাশ মিনিটকে সাত দ্বারা ভাগ করে দেখতে পারেন তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল বক্সের পরিমাণ বের হবে সেভেনটি ইস টু ফিফটি তবে এ অঙ্ক সরাসরি করে দেওয়া যায় কারণ হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে টাইমের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ উল্টোটা হয় সেই ক্ষেত্রে টাইম পাঁচ মিনিট সাত মিনিট লাগলে বক্সের পরিমাণ হবে সেভেন ইস টু ফাইভ এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফোর নাম্বার থার্টি ফোরে বলা আছে টু ফিল এ ট্যাঙ্ক টোয়েন্টি ফাইভ বাকেটস অফ ওয়াটার ইজ রিকোয়ার্ড হাউ মেনি বাকেটস অফ ওয়াটার উইল বি রিকোয়ার্ড টু ফিল দ্য সেম ট্যাঙ্ক ইফ দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য বাকেট ইজ রিডিউস টু টু ফিফথ অফ দ্য ইটস প্রেজেন্ট তো এখানে বলা আছে আগে পঁচিশ বাকেট লাগতো এখন যদি ক্যাপাসিটি আপনি টু ফিফথ করে দেন তাহলে কতগুলি বাকেট লাগবে তো আগে ধরে নেই টোয়েন্টি ফাইভ এক্স লাগতো অর্থাৎ এক্স হচ্ছে ক্যাপাসিটি তো বর্তমান ক্যাপাসিটি হচ্ছে টু ফিফথ অফ এক্স তাহলে এই টোয়েন্টি ফাইভ এক্স পরিমাণ ফিল আপ করতে আমার টু ফিফথ এক্স দ্বারা ভাগ করতে হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ এই সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ বাকেটস লাগবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফাইভ নাম্বার থার্টি ফাইভে বলা আছে আলম বাইজ এইটি কেজি সুগার এট টাকা ফোর্টি পার কেজি অ্যান্ড ফোর্টি কেজি রাইস এট টাকা ফিফটি পার কেজি এট হোয়াট প্রাইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন টাকা পার কেজি শুড হি সেল টু মেক এ প্রফিট অফ টেন পার্সেন্ট অন কস্ট অর্থাৎ এখানে বলা আছে আশি কেজি চিনি সে কিনে হচ্ছে চল্লিশ টাকা দরে এবং চল্লিশ কেজি চাউল সে কিনে পঞ্চাশ টাকা দরে তাহলে কত টাকায় পার কেজিতে বিক্রি করলে তার লাভ থাকবে হচ্ছে টেন পারসেন্ট তো আমরা দেখি টোটাল কস্ট প্রাইসটা কত এইটি ইন্টু ফোরটি প্লাস আসবে হচ্ছে ফোরটি ইন্টু ফিফটি ইকুয়াল টু তিন হাজার দুইশো প্লাস আসবে হচ্ছে দুই হাজার এটা করলে আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার দুইশো তো আমার লাভ করতে হবে হচ্ছে টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট লাভ করলে পাঁচ হাজার দুইশোর লাভ হচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা তাহলে আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো বিশ টাকা তো পাঁচ হাজার সাতশো বিশ টাকা আমার হচ্ছে টোটাল কেজি হচ্ছে আশি কেজি আর চল্লিশ কেজি অর্থাৎ একশো বিশ কেজি একশো বিশ কেজি যদি বিক্রি করি তাহলে পার কেজি হবে হচ্ছে ফোরটি টাকা অর্থাৎ এটা আপনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোরটি টাকা বলতে পারেন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি বলা আছে ইন এ স্টোর The profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25% but the selling price remains constant, approximately what percentage of the selling price is
তো আমরা ধরে নেই প্রাইস হচ্ছে 100x টাকা আর সেলিং প্রাইস যেহেতু আপনাকে 320% प्रॉफिट করতে হবে তাহলে সেলিং প্রাইস যেটা আসবে সেটা আসবে হচ্ছে 420x টাকা এখন আমাদের বলা হচ্ছে কস্ট প্রাইসটা 25% বাড়াতে হবে তাহলে 125x টাকা আসবে আর সেলিং প্রাইসটা সেম থেকে যাবে 420x টাকা এখন যদি আমরা प्रॉफिट হিসাব করি प्रॉफिट इक्वल टू আসবে হচ্ছে 420 125x इक्वल टू পাওয়া যাবে হচ্ছে 295x এখন আমাদেরকে পার্সেন্টেজ বের করতে বলা হয়েছে পার্সেন্টেজ বের করতে বলা হয়েছে সেলিং প্রাইসের উপরে তাহলে সেলিং প্রাইসটা আমরা নিচে লিখব আর লাভটা আমরা উপরে লিখব ইনটু 100 এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 70.23% অর্থাৎ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 70% হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 37 37 এ বলা আছে দা স্মলেস্ট অফ থ্রি কনজুগেটিভ ইভেন ইনটিজারস ইজ 40 লেস দ্যান थ्री टाइम्स द लार्जेस्ट व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस इंटीजर्स अर्थात এখানে বলা হচ্ছে যে তিনটা কনজুগেটিভ ইভেন ইনটিজার আছে তাহলে আমরা এই ইনটিজারগুলো ধরে নিব হচ্ছে x 2 একটা x একটা হচ্ছে x 2 এখন বলা হচ্ছে যে স্মলের যেটা আছে অর্থাৎ x 2 হচ্ছে লার্জের যেটা আছে তার তিন গুণের চেয়ে 40 কম তাহলে এটা আসবে হচ্ছে x 2 40 এই হবে ইকুয়েশন এখান থেকে আমরা x টা বের করব x আসবে হচ্ছে 16 প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হোয়াট ইজ দা লার্জেস্ট অফ দিস ইনটিজারস লার্জেস্ট হচ্ছে আমাদের x 2 তাহলে x 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 16 প্লাস 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 18 অর্থাৎ 18 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 38 নাম্বার 38 এ বলা আছে এ কর্পোরেশন দ্যাট হ্যাড টাকা 115.19 বিলিয়ন ইন प्रॉफिट ফর দা ইয়ার পেইড আউট টাকা 230.10 মিলিয়ন ইন এমপ্লয়িজ बेनिफिट्स approximately what percentage of the profits were the employees benefit or that employee benefit the way of say do you should use the action no million among total profit of check shop on other summit at no billion jika shakara who it's a quarter percent benefit the high profit to report him so it a very good take a lot of data got to make them easy shit out say do you should use the summit action no million to open a link to have a আর আমাদের 115.19 বিলিয়নটা নিচে লিখতে হবে ইনটু 100 পার্সেন্টেজ করলে আমাদের হয়ে যাবে তবে এখানে মিলিয়ন এবং বিলিয়নটা আমাদের কনভার্ট করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে 230.10 বিলিয়ন কে মিলিয়নে নিতে হলে আমাদের 1000 দ্বারা গুণ করতে হবে 100 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 19.97% অর্থাৎ এটাকে লেখা যায় হচ্ছে 20% অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেই ক্ষেত্রে 20% হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 39 39 এ বলা আছে ইফ x is to y equal to y is to z equal to 1.5 and z equal to 2 what is the value of x তো x is to y equal to y is to z এবং z equal to 2 এটা इक्वल टू লেখা আছে 1.5 তো জিজ্ঞাসা করা আছে x इक्वल टू কত তাহলে x by y इक्वल टू y by z इक्वल टू 1.5 কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 3 by 2 তো এইটুকু থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে y by z इक्वल टू 3 by 2 বা z এর জায়গা যদি আমরা 2 লিখি কারণ z এর মান 2 দেওয়া আছে তাহলে y इक्वल टू পাওয়া যাবে হচ্ছে 3 আবার প্রথম টুক থেকে আমরা পাই হচ্ছে x বাই y इक्वल टू 3 বাই 2 তাহলে x इक्वल टू 3 বাই 2 ইনটু y বা x इक्वल टू 3 বাই 2 ইনটু y হচ্ছে 3 इक्वल टू আসবে 9 বাই 2 इक्वल टू আসবে হচ্ছে 4.5 তাহলে x এর মান আসবে হচ্ছে 4.5 এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 40 নাম্বার 40 তে বলা আছে দা অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল আর ইন দা রেশিও অফ 2 ইজ টু 3 ইজ টু 4 হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ দা লার্জেস্ট অ্যাঙ্গেল ইন ডিগ্রিজ ইন দা ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ তিনটা কোণের অনুপাত দেওয়া আছে 2 ইজ টু 3 ইজ টু 4 জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সবচেয়ে বড় কোণটি কত ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে তো তিনটা কোণ যদি আমরা যোগ করি সেটা আসবে হচ্ছে 5 আর 4 9 टोटल एंगल হচ্ছে 180 ডিগ্রি তো এটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে 20 অর্থাৎ 80 ডিগ্রি অর্থাৎ লার্জেস্ট অ্যাঙ্গেলটি হবে হচ্ছে 80 ডিগ্রি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 41 41 এ বলা আছে দা সাম অফ দা এজেস অফ ফাইভ চিলড্রেন বোর্ন এট দা ইন্টারভালস অফ 3 ইয়ার্স ইচ ইজ 50 ইয়ার্স হোয়াট ইজ দা এজ অফ দা ইয়ংগেস্ট চাইল্ড অর্থাৎ পাঁচটা শিশু জন্মগ্রহণ করে তিন বছর পর পর যাদের গড় হচ্ছে 50 জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সবচেয়ে ছোট যে তার বয়স কত তো যেহেতু আপনার 50 হচ্ছে গড় 5 দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 10 তো 5টা যেহেতু সেম ইন্টারভেল অর্থাৎ 3 বছর ইন্টারভেলের সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারবো অর্থাৎ 
এই মাঝখানেরটা হবে হচ্ছে তাহলে দশ বছর বয়স এর আগে একজন যে আছে তার হবে হচ্ছে তিন বছর কম সাত বছর এর আগে হবে চার বছর তাহলে আমাদের স্মলেস্ট হচ্ছে চার বছর আর যদি সবগুলি দেখতে চান তাহলে আসবে হচ্ছে তেরো এটা আসবে হচ্ছে ষোলো তাহলে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে স্মলেস্ট যে আছে তার বয়স স্মলেস্টের বয়স হচ্ছে চার বছর ফোর ইয়ার্স হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর ফোর্টি টু নাম্বার ফোর্টি টুতে বলা আছে দ্য ল্যাংথ অফ এ রেক্টেঙ্গেল ইজ এইটিন সেন্টিমিটার অ্যান্ড ইটস ব্রেথ ইজ টেন সেন্টিমিটার হোয়েন দ্য ল্যাংথ ইজ ইনক্রিজ টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার হোয়াট উইল বি দ্য ব্রেথ অফ দ্য রেক্টেঙ্গেল ইফ দ্য এরিয়া রিমেজ দ্য সেম এখানে বলা আছে যে একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আঠারো সেন্টিমিটার প্রস্ত দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার যদি এখন দৈর্ঘ্য বেড়ে পঁচিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে ক্ষেত্রফল যদি একই থাকে প্রস্ত কত হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রফল একই থাকতে গেলে আমাদের ক্ষেত্রফলটাকে বের করতে হবে আঠারো ইন্টু দশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো আশি সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো আমাদের যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে সেন্টিমিটার স্কোয়ারকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দিয়ে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের সেভেন পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের প্রস্ত হয়ে যাবে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোর্টি থ্রি নাম্বার ফোর্টি থ্রিতে বলা আছে দ্য ডায়মিটার অফ এ হুইল ইজ সিক্সটি থ্রি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স ইন মিটার্স ট্রাভেল বাই দ্য হুইল ইন ওয়ান হান্ড্রেড রেভলেশন ইজ অর্থাৎ একটা চাকার ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে তেষট্টি সেন্টিমিটার একশো বার ঘুরলে কত দূর যাবে এটা মিটার প্রকাশ করতে হবে তো আমরা জানি টু আর হচ্ছে চাকার ব্যাস আর যেহেতু একবার ঘুরলে পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে সেই ক্ষেত্রে আসবে টু পাই আর টু পাই আর মানে হচ্ছে টু সি থ্রি ইন্টু বাইশ বাই সাত আমরা লিখতে পারি তাহলে একশো রেভলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে সিক্সটি থ্রি ইন্টু বাইশ বাই সাত ইন্টু একশো এই আসবে হচ্ছে আমাদের হিসাব এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে উনিশ হাজার আটশো সেন্টিমিটার তো আমাদের মিটারে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে একশো আটানব্বই মিটার হবে হচ্ছে ডিস্টেন্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোর্টি ফোর নাম্বার ফোর্টি ফোরে বলা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য ফার্স্ট ফাইভ প্রাইম নাম্বারস প্রথম পাঁচটা প্রাইম নাম্বার অ্যাভারেজ কত প্রথম পাঁচটা প্রাইম নাম্বার হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন এগুলো সব যোগ করে আমাদের ভাগ করতে হবে হচ্ছে পাঁচ দ্বারা ইকুয়াল টু আসবে টোয়েন্টি এইট বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এই ফাইভ পয়েন্ট সিক্স হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফোর্টি ফাইভ নাম্বার ফোর্টি ফাইভে বলা আছে ক্লাব এ হ্যাজ টোয়েন্টি মেম্বার্স ক্লাব বি হ্যাজ টোয়েন্টি সেভেন মেম্বার্স ইফ এ টোটাল অফ ফোর্টি টু পিপল বিলং টু দ্য টু ক্লাবস হাউ মেনি পিপল বিলং টু বোথ ক্লাবস অর্থাৎ এ ক্লাবে আছে বিশ জন বি ক্লাবে আছে সাতাশ জন সব মিলিয়ে আছে হচ্ছে বিয়াল্লিশ জন তাহলে বোধ ক্লাবে আছে কয়জন তো ভ্যানচিটের মাধ্যমে যদি আমরা করি মাঝখানে ধরে নিই এক্স এটা এ ক্লাব এটা বি ক্লাব তাহলে এ ক্লাবে আসবে টোয়েন্টি মাইনাস এক্স এটা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস এক্স তাহলে আমরা বলতে পারবো টোয়েন্টি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর্টি টু যেহেতু সব মিলিয়ে হচ্ছে বিয়াল্লিশ এখান থেকে জাস্ট এক্সের মাত্রা বের করতে হবে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ পাঁচজন বোধ ক্লাবে আছে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অনেক কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ